Voilà. Oui, c'est nécessaire. Euh, Denkt u dat het nodig is? Ja, ja, voor de mensen op internet. Aha.
Meneer de vice-eerste minister, chers invités, geachte collega's, mesdames et messieurs. Ik heet, u van allen, ik heet u allen van harte welkom op deze plechtige gemeenschappelijke zitting van de Academie Royale de Médecine de Belgique en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, ter gelegenheid van de openbare en officiële afkondiging van de vijfjaarlijkse regeringsprijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2016-2021. Meneer de vice-eerste minister, het belang van uw aanwezigheid op deze zitting kan niet voldoende benadrukt worden. Via deze prijsuitreiking geeft u uiting aan de waarde die de federale staat hecht aan de ondersteuning van het biomedisch wetenschappelijk onderzoek voor de verbetering van de volksgezondheid en meer algemeen voor de ontwikkelingen en versterking van de Belgische maatschappij. Daarvoor zijn wij u erg dankbaar. De vijfjaarlijkse prijs der geneeskundige wetenschappen werd 164 jaar geleden ingesteld op 15 november 1859. In 1964 werd de prijs ontdubbeld in een prijs voor onderzoek op het gebied van de fundamentele geneeskundige wetenschappen enerzijds en een evenwaardige prijs voor onderzoek op het gebied van de klinische of toegepaste wetenschappen anderzijds. In 1987 werd bepaald dat elk van de twee prijzen afwisselend aan een Franstalige en een Nederlandstalige onderzoeker zou worden toegekend. De prijzen worden toegekend bij koninklijk besluit op aanbeveling van een jury van twaalf leden van de twee academies voor geneeskunde. Voor de periode 2016-2021 heeft de minister bevoegd voor de volksgezondheid de jury samengesteld uit de collega's Marbet, Bijl, Anglair, Genen, Thierry en Noël voor de Académie Royale de Médecine de Belgique en de collega's De Pape, Beutels, Celen, Geboes, Laurijs en Van Kamp voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. En zo komen we bij de eerste prijs. De prijs der fundamentele wetenschappen voor de periode 2016-2021 is verleend aan collega professor Mohamed Lamkanfi van de Universiteit Gent. Graag nodig ik collega Anne de Pape, gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en voorzitter van de jury uit om de Nederlandstalige laureaat voor te stellen. Meneer de minister, geachte voorzitters en vastsecretaris van de academie, geachte aanwezigen. Met groot genoegen stel ik professor Moulam Kanfi voor als laureaat voor de prestigieuze vijfjaarlijkse prijs der fundamentele geneeskundige wetenschappen voor een Nederlandstalige onderzoeker. Professor Lamkampfi is hoogleraar medische immunologie aan de UGent, verbonden aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Hij is een pionier van het inflammasoomonderzoek en hij wordt aanzien als een van s werelds toonaangevende wetenschappers in dit domein. Dit relatief jong, maar dynamisch onderzoeksveld is uitgegroeid tot een speerpunt in het hedendaags immunologisch onderzoek en het geniet aanzienlijke belangstelling in zowel de academische als de farmaceutische onderzoekssectoren. Inflammasomen zijn intracellulaire eiwitcomplexen die een belangrijke rol spelen in het opwekken van ontstekingsreacties bij diverse chronische inflammatoire ziekten. Reeds van bij het prille begin van het wereldwijd inflammasoomonderzoek, 20 jaar geleden, 
spitste professor Lamkampfie zijn onderzoek toe op het ontrafelen van de moleculaire mechanismen en de pathologische rol van inflammasomen bij ontstekingen en infecties. Hij ontdekte onder meer dat inflammasomen een centrale rol spelen in de productie van interleukine 1, een pyrogeen cytokine en de krachtigste veroorzaker van koorts in het menselijk lichaam. Onderzoek uit het laboratorium van professor Lamkampfi toonde tevens aan dat inflammasoomactivering in een immuuncel resulteert in een gespecialiseerde vorm van gereguleerde celdood, pyroptose genaamd. En dit proces van pyroptose is essentieel voor de secretie van het mature interleukine 1 in de bloedbaan en het op gang brengen van inflammatoire weefselschade bij interleukine 1 gedreven ontstekingen. Het is duidelijk dat het onderzoek van professor Lankampfi en zijn team in belangrijke mate bijgedragen heeft aan de huidige kennis over de werking van het aangeboren immuunsysteem en haar rol in aangeboren en chronische ontstekingsziekten bij de mens. Daarenboven hebben de nieuwe inzichten uit zijn onderzoek over auto-inflammatoire ziekten ook geleid tot het ontwikkelen van nieuwe effectieve behandelingsmogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld therapieën gericht tegen interleukine 1 beta of tegen de interleukine 1 receptor effectief bevonden in de behandeling van verschillende systemische auto-inflammatoire ziekten, waaronder bijvoorbeeld reumatoïde artritis. De onderzoeksloopbaan van professor Lamkampfi is bijzonder indrukwekkend en getuigt van een uitzonderlijke wetenschappelijke zelfstandigheid. Molam Kampfi is geboren in Antwerpen in 1978 en studeerde af als licentiaat in de biochemie aan de Universiteit Gent in 2000. Hij behaalde in 2004 het doctoraat in de biotechnologie aan de Universiteit Gent met felicitaties van de examencommissie voor zijn onderzoek naar de rol van kart domein bevattende eiwitten in het immuunsysteem. Hij trok vervolgens naar de Verenigde Staten om er zijn onderzoekscarrière verder te zetten. En daar verrichtte hij succesvol postdoctoraal onderzoek over inflammasomen, eerst in het toonaangevend laboratorium van professor Gabriel Nunes aan de Comprehensive Cancer Center van de University of Michigan Medical School. Vervolgens zette hij zijn postdoctoraal onderzoek verder in Californië, in het vermaarde laboratorium van dokter Vishna Diknit bij Genentech in San Francisco. Met ondersteuning van een FVO postdoctoraal mandaat en een Marie Curie International Reintegration Grant kreeg hij eind, keerde hij dan eind 2019 terug naar de UGent. Aanvankelijk met een 10% aanstelling als hoofddocent die na het behalen van een ERC Starting Grant in 2012 werd opgetrokken tot een 100% benoeming als hoofddocent. In 2013 ontving hij de prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor Biomedische Wetenschappen en in 2014 de AstraZeneca Foundation Prijs voor auto-immuunziekten en reumatologie. Twee jaar later ontving hij ook de prestigieuze Bayer Latour Medical Research Grant uit handen van Hare Majesteit Koningin Mathilde. Als erkenning voor het baanbrekend karakter van zijn onderzoek werd hem door de European Research Council in 2007 ook een Consolidator Grant toegekend en kreeg hij nog twee bijkomende ERC Proof of Concept Grants in respectievelijk 2016 en 2022. In 2017 werd professor Lamkampfi verkozen tot laureaat van de Koninklijke Belgische Academie voor Wetenschappen en Kunsten. En in 2018 werd hij gepromoveerd tot hoogleraar medische immunologie aan de UGent. Professor Lamkampfi combineerde zijn opdracht aan de Universiteit Gent aanvankelijk met die van groepsleider van het Not Like Receptor and Inflammasome Laboratory bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. En in het jaar 2018-2019 zette hij een nieuw innate immunity department op bij Janssen Pharmaceutica, 
met het oog op het ontwikkelen van inflammasoom-inhibitoren als nieuwe klasse van ontstekingsremmers. Na het succesvol opzetten van deze therapeutische onderzoeksprogramma's spitste professor Lamkampfi zijn loopbaan opnieuw volledig toe op zijn fundamenteel en transactioneel onderzoek aan de Universiteit Gent, waar hij momenteel focus op innovatieve single-cell technologieën voor het in kaart brengen van inflammasome-gerelateerde ziekteprocessen bij patiënten met genetische en chronische ontstekingsziekten, als ook op de translatie ervan in nieuwe diagnostische en therapeutische oplossingen. Het onderzoekswerk van professor Lamkampfi resulteerde reeds in meer dan 150 wetenschappelijke publicaties in belangrijke tijdschriften, zoals Nature Cell, Immunity en PNAS. Zijn onderzoek wordt graag geciteerd door collega-onderzoekers en hij wordt sinds 2017 jaarlijks vermeld in de highly cited researcherlijst van de Web of Science. Hij is uitvinder van verschillende patenten en een veelgevraagd spreker op internationale congressen en seminaries. Professor Lamkampfi is ook lid van verschillende wetenschappelijke adviesraten aan buitenlandse universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Hij is organisator van meerdere prestigieuze internationale wetenschappelijke conferenties over aangeboren immuniteit en ontstekingen, zowel in binnen- als buitenland. Professor Lamkampfi is een bijzonder getalenteerd wetenschapper die met veel enthousiasme en passie vertelt over zijn onderzoek en een indrukwekkende reputatie opgebouwd heeft in het onderzoek naar de werking van het aangeboren immuunsysteem. Zijn onderzoek heeft geleid tot fundamenteel nieuwe concepten en inzichten die heel relevant zijn voor een brede waaier van medische disciplines. Het zeer innovatieve karakter van zijn onderzoek en de zeer hoge kwaliteit van zijn wetenschappelijke bevindingen genieten grote internationale erkenning. Op basis van zijn uitzonderlijke verdiensten als toponderzoeker naar de fundamentele aspecten van inflammasomen en hun rol in ontstekingsreacties, werd professor Lamkampfi met volle overtuiging geselecteerd voor de prestigieuze vijfjaarlijkse prijs in de geneeskundige wetenschappen periode 2016-2021. Ik heb dan nu ook de eer om meneer de vice-eerste minister Frank van den Broeke uit te nodigen de medaille aan de laureaat te overhandigen. Mesdames et Messieurs, le prix dans le domaine des sciences cliniques appliquées pour la période 2016-2021 a été attribué à la professeure Myriam Knob de l'Université libre de Bruxelles. À présent, j'ai le plaisir d'inviter mon collègue Étienne Marbet, membre titulaire et second vice-président de l'Académie royale de médecine de Belgique et secrétaire du jury à présenter le lauréat ou la lauréate francophone. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le vice-premier ministre, mesdames et messieurs, Myriam Knop a effectué ses études de médecine en brio à la Breil Université de Bruxelles avant d'entamer comme aspirante du fonds Wetenschappen le Kondorzouk une thèse de doctorat sous la supervision du professeur Daniel Pipeders, tout en continuant une spécialisation en médecine interne et en endocrinologie à la VUB puis à l'ULB. La thèse intitulée « Lipids, putative beta cell pathogens in type 2 diabetes » a été soutenue en 2002, après un séjour d'un an à l'Université de Washington à Seattle, sous la supervision du professeur Stephen Kahn. Myriam Knopp a ensuite travaillé comme résident, puis chef de clinique adjoint en endocrinologie 
à l'hôpital Erasme à Bruxelles, tout en poursuivant ses travaux scientifiques comme chercheuse du Fonds pour la recherche scientifique médicale au laboratoire de médecine expérimentale de l'Université libre de Bruxelles. Elle a été nommée Visiting Professor à la Human Agricultural University de Changsha en Chine en 2010, puis chargée de cours à la faculté de médecine de l'ULB en 2011, puis professeur et directeur de clinique en endocrinologie à l'hôpital Erasme en 2016. Et depuis 2019, elle dirige, elle est directeur euh, du centre de l'ULB pour la recherche sur le diabète. Elle est membre de nombreuses sociétés scientifiques belges et internationales sur le diabète, la biochimie, l'endocrinologie et l'obésité. Depuis 2000, elle collectionne les prix prestigieux et les sources de financement. Citons le prix Victor Lange pour la recherche sur le diabète en 2003, le prix de la Fondation Jean de Meyer pour la recherche en endocrinologie attribué par l'Académie royale des sciences en 2003, le prix Novo Nordisk pour la diabétologie en 2004, le prix de la Fondation Octave Dupont attribué par l'Académie royale des sciences en 2005, le prix du Young Investigator attribué par la National Ataxia Foundation des États-Unis d'Amérique en 2007, le prix Sanofi Aventis du diabète en 2007, le prix Oscar Minkowski de l'Association européenne pour l'étude du diabète en 2013 et le prix Auguste Loubatière de la Société française du diabète en 2014. Dans les sources de financement qu'elle a obtenues, on retrouve à plusieurs reprises le Fonds national pour la recherche scientifique, la Fondation européenne pour l'étude du diabète, l'Union européenne dans ses programmes cadres 6, 7, Horizon 2020 et Innovative Medicine Initiative, Innoviris et le programme Win to Wall de la région Wallonne. Myriam Knop a été promotrice ou copromotrice de nombreux étudiants, dont 17 thèses de doctorat en Belgique et à l'étranger, a encadré près de 20 chercheurs postdoctoraux. Elle a été membre du jury de 8 thèses de doctorat à l'ULB et de 24 thèses de doctorat dans d'autres universités belges et étrangères. Elle a donné plus de 150 conférences scientifiques en Belgique et dans le monde et plus de 50 journaux scientifiques font appel à ses services pour une lecture critique des manuscrits soumis. Et elle est ou a été dans le comité éditorial de Diabetologia, de Lancet Diabetes and Endocrinology et de Diabetes. Elle a publié plus d'une centaine d'articles scientifiques qui ont été cités plus de 13 000 fois. Et elle a un, H, un index H de 47. Elle est membre associée de l'Académie royale de médecine de Belgique depuis 2017. Et elle va tout prochainement nous expliquer les travaux de recherche qui lui ont permis d'être sélectionnée pour obtenir le prix quinquennal en sciences médicales, cliniques ou appliquées du gouvernement fédéral. J'ai l'honneur d'inviter le vice-premier ministre, M. Van den Broek, à remettre la médaille, le diplôme à la lauréate. Dames en heren, de laureaat Mohamed Lamkamfi zal nu zijn bekroond onderzoek aan ons voorstellen. Geachte collega, aan, aan u het woord. Geachte minister, geachte voorzitter, geachte leden van de Academie Royale de Medicijn de Belgiek en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, Zeer. Geachte aanwezigen, beste collega's, familie en vrienden, het is mij een bijzondere eer en een groot genoegen om de vijfjaarlijkse prijs der geneeskundige wetenschappen voor fundamenteel onderzoek in ontvangst te mogen nemen. Ik sta hier vandaag met een diep gevoel van dankbaarheid en nederigheid terwijl ik deze prestigieuze prijs in ontvangst neem. Het is een bijzondere eer en een voorrecht om erkend te worden voor mijn bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek. En ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te spreken. 
Allereerst mijn oprechte dank aan alle leden van de Academie Royale de Medicine de Belgique en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. En in het bijzonder de drie voordragende leden, de professoren Mirko Petrovic, Peter de Pape en Christiane van Lierde, voor de nominatie en voor het gestalde vertrouwen. Tevens gaat mijn dank uit naar de voorzitter van de Academie, prof professor Brigitte Velkeniers, de voorzitter van het selectiecomité, professor Anne de Pape, en de voltallige gemeenschappelijke jury die mijn werk heeft beoordeeld voor deze uitzonderlijk eervolle vermelding. Uw erkenning en steun zijn van onschatbare waarde voor mij en mijn collega's. Ze stimuleren ons om door te gaan met ons onderzoek en onze inspanningen om bij te dragen aan een beter begrip van het immuunsysteem, zodat nieuwe oplossingen uh, kunnen aangereikt worden uh, om de gezondheid en het welzijn van patiënten te, ver te verbeteren. Via deze weg wil ik ook mijn bijzondere dank uitspreken aan de federale minister bevoegd voor de volksgezondheid, meneer Van der Broeke, uh, om tijd te maken in zijn drukke agenda om uh, hier vandaag aanwezig te zijn uh, voor de uitreiking van deze prestigieuze prijs. Ik wil ook mijn diepe waardering uitspreken voor mijn collega's en medewerkers van de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en van ook van andere faculteiten aan de UGent. Gent. En ook de collega's en samen, mensen waarmee we samenwerken aan instellingen in binnen- en buitenland. Zonder hun voortdurende steun, samenwerking en inspiratie zou mijn werk niet mogelijk zijn geweest. Samen hebben we obstakels overwonnen die eigen zijn aan onderzoek, zoals iedereen die in het vakgebied zit uh, uh, zeker weet. Uh, we hebben ondanks uh, deze moeilijkheden nieuwe ontdekkingen kunnen verwezenlijken en de grenzen van het biomedisch onderzoek uh, proberen te verleggen. Daarnaast wil ik ook mijn dank uitspreken aan mijn familie en vrienden. Uh, jullie hebben me altijd aangemoedigd en zijn een grote bron van motivatie. Deze prijs is dus ook voor jullie. Deze prijs is niet alleen een erkenning van mijn werk, maar ook van de inzet van de vele collega's in mijn laboratorium en, en zoals ik daarnet zei, ook ver daarbuiten, met wie ik de eer heb gehad om samen te kunnen werken. Laten we samen blijven werken aan innovatie, ontdekkingen en het streven naar een gezondere toekomst voor iedereen. Nogmaals bedankt voor deze eervolle vermelding. Het is een moment dat ik altijd zal koesteren. Dank u wel. Ik, zal een, ik heb een voordracht voorbereid. Ik, uh, daar is het. Um, I will switch to English. Uh, I think that's probably easier for everybody. I, I noticed that it's all also filmed for on the internet, so probably it can reach a, a wider audience. So, um, as uh, Professor de Papa has already very nicely and extensively uh, explained, my research uh, fascination has always been around these inflammasomes. So I will highlight a little bit the, the broader context, uh, rather than going through all the different scientific uh, works that we've uh, established in the past few years, I will just highlight a few things and try to uh, convey the, the broader message here. So our aim is to understand how these inflammasomes work, what are their molecular mechanisms of signaling, and trying to understand and, and translate that work in towards novel therapeutic and diagnostic strategies to help patients. So it's all centered around inflammation. And uh, I think we can say that during the last two decades, there's been a really kind of a, a small revolution in understanding the role of inflammation uh, across uh, different therapeutic areas. So, so here, for example, C CRP, uh, that's a, a protein that you can measure in your blood, and it's an indication of systemic inflammation. So, uh, so already, in 2007, so for quite, quite a while ago, we've already come to appreciate that inflammation plays an important role in diverse diseases. It's quite uncommon, obviously, that you have one system that plays a role in different organs and, and pathologies. So I'll try to explain why the immune system has such a wide variety of effects uh, across uh, the body. Um, you see also the cover of Time magazine. I think this was uh, already in 2004, where inflammation was, uh, uh, you know, coined as the secret killer because it's indeed involved in so many diseases that are harming 
patients. On the, on the right side of the, of the slide, uh, you see the association uh, between small, low levels of inflammation uh, uh, measured through the CRP protein. I will get to that exactly what this protein does or is uh, in a minute. But even in uh, you know, levels of the CRP that are considered healthy, so it's not, a, when you have an infection, obviously the immune system kicks in and then you get really a massive increase of the CRP. But these are levels considered in the healthy range. Yeah, so, but the discovery was basically that even in this healthy range of one to three milligram uh, per liter of blood, uh, there is a clear distinction or association with all-cause mortality, cancer mortality, and cardiovascular disease. So, and I like, I like this uh, scheme that was published uh, just a few years ago in Nature Medicine that tries to uh, give a comprehensive view of how this mechanistically works. Why is inflammation involved in so many diseases? Why is it important? So, what you see here on this scheme is that uh, we know, I think everybody knows by now that, you know, there are many, um, let's say, in terms of behavior, but also in terms of uh, different uh, external factors, uh, including chronic infections that can cause uh, inflammation, obviously. Uh, physical inactivity, we know it's unhealthy to be physically inactive. Obesity, uh, uh, a dysbiosis, uh, so the, the gut microbiome uh, that is uh, unstable. Uh, your dietary habits, uh, stress, and toxin exposure, they can all lead to inflammatory effects. So it's called here uh, SCI. You see it in the middle there. It stands for systemic chronic inflammation. So all these inputs, uh, you know, that you are exposed to during your life lead to systemic chronic inflammation. And it's this inflammation that then connects to a wide array of different pathologies, including uh, diabetes, uh, cardiovascular disease, cancer, de even depression. We know that actually in a lot of uh, patients with depression, they have increased inflammatory cytokines in the blood. Uh, autoimmune diseases, obviously, where that's uh, classically associated with, uh, but also neurodegenerative diseases, etc. So inflammation is really important in the body. And as uh, Professor De Pape already explained, interleukin 1 beta, there are many mechanisms to cause inflammation, but one key element is this interleukin-1 beta, or IL-1 beta, as it's called. You see it here on top of, of this scheme. So I will not explain everything, but uh, I don't see, I think the slide, well, my arrow is not showing on the screen here, but anyway. Uh, this is okay, perfect, thank you, thank you very much. So this IL-1 beta is the most potent fever-inducing molecule in the body. And so we've known this already for quite a while. And uh, it's, it's really very potent in the sense that you need only picograms per ml. So translate, this is uh, a, 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 a nanogram per liter of blood. Uh, so it's, it's, it's secreted in your bloodstream. And you need just one billionth of a gram per liter of blood to cause fever. So it's really very potent molecule. Uh, to induce this inflammatory response. So in the clinic, we already have neutralizing antibodies because of its import. We have neutralizing antibodies that can target it and neutralize it so that it doesn't cause that effect. But so I mentioned this scheme in the beginning where you have this association between CRP levels in the healthy range and uh, a link with uh, different uh, uh, you know, mortality and, and different diseases. So how this works is that interleukin-1 beta through another cytokine called IL-6, will work on receptors on hepatocytes in the liver, and then these liver uh, cells secrete this acute phase protein CRP. And as you've seen here, you see here on the, uh, in, in, in this part of the, the scheme that uh, low levels, so this is, this is all considered healthy levels, but even in these healthy levels, you, you can have below one, intermediate levels of above three, which are considered, you know, they're, they're all very low, and you have to use specialized, very sensitive assays. That's why it stands for uh, high sensitivity CRP measurement. So they're considered extremely low, and you need a very sensitive assay to measure these tiny levels. Nevertheless, uh, you've seen in the scheme before that uh, they have a clear association with pathology. So just to highlight this importance of interleukin-1-beta, uh, because we're interested in this molecule being at, 
at a, you know, a, a top node of inflammation induction. So there was this seminal uh, clinical study back in 2017. It was a huge study, more than 10,000 patients with cardiovascular disease. And uh, it was not only seminal because of the size of the study, uh, with the biologic, it's the, the largest in its kind, but it was also important because it showed for the first time in patients that independent of cholesterol control, you can have an effect on cardiovascular outcomes in patients uh, by blocking inflammation. So it was not linked to, cardi uh, to, to cholesterol levels because these were measured during the, the, during the trial and they were, uh, the patients were largely on statins, so this was well controlled. There was no difference on that level, but by blocking inflammation, you had less in, uh, cardiovascular outcomes in these patients. So that really established and now it has created a completely new field of research where in the meantime also colchicine, another therapy to block inflammation has recently been shown to also display these effects. So it's really exciting area to, to, to understand the role of inflammation in cardiovascular disease. So because it was such a large trial, they also had uh, out, you know, uh, uh, a postdoc analysis where they showed an effect perhaps more expected on gout attacks. So Patients, you see, uh, 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 this is placebo, the patients on placebo, and you see that the risk for uh, the incidence of gout attacks was halved when you were on this IL-1 beta blocker. In osteoarthritis and hip replacement, again, a very clean effect, even the lowest dose of treatment with this IL-1 blocker really reduced the, the, the number of hip replacements over time. But I think one of the most exciting things, and we actually don't really understand at this moment how, how come, is that what they observed in the study, although cancer st uh, patients were excluded from this study, it was a cardiovascular study, but again, because of the size, and it took six years, this study, so they had a number of patients that developed lung cancer, including other cancers, but they didn't have the power yet to, to make a statistically significant conclusions, but I thought this was actually the most striking effect. So the, you see here that there is a dose, dip, so these are patients, again, in the placebo arm, they develop, a certain number of patients develop lung cancer, but when you block this IL-1, so this is the single anti-inflammatory you know, mechanism that was blocked, uh, you see that there is a dose-dependent reduction in the incidence of lung cancer by 67%, which I think is remarkable. And uh, again, mechanistically, there's still a lot of work to be done to understand how come that if you block inflammation, you know, the, the incidence of lung cancer decreases. So this just to highlight a few studies which I think really point to a very critical role of this IL-1 beta molecule in different diseases across therapeutic areas. So how is this IL-1 beta made? Well, as Professor De Papel already explained, it's the inflammasome is on top of this, controlling the production of this IL-1 beta. So the inflammasome is basically, let's say, an innate immune sensor. It's a sensor, it detects trouble uh, across, you know, their, the, uh, these are specialized immune cells. Of course, they are, they are white blood cells in, that, that in the bloodstream, but there are also resident macrophages, so a certain type of immune cell that uh, live in, in different organs. Eh? Uh, so including your brain, where they're called microglia, in your skin, where they're Langerhans cells, in your liver, they're called Kupfer cells, so, but they're everywhere. And so their job is basically all the time to just survey the environment and check whether everything is okay. If not, they sound the alarm. So when there is a reason to sound the alarm, or at least they think there is a reason to sound an alarm, then they will gather two other proteins, and this happens inside these immune cells. So we're looking really on the inside of these immune cells. They detect some trouble, they recruit another protein called ASC and caspase one, and together they assemble this inflammasome, a wheel-like structure. And this wheel-like structure will activate a certain protein, a protease called caspase one. So this is a protein that cleaves other proteins. And exactly what it does is basically that's, we're coming to where IL-1 kicks in. So this caspase one, once the inflammasome has been assembled, will uh, activate this interleukin one beta together with some other molecules like interleukin 18 and gasdermin D, which uh, has another role. So this is the inflammasome is really on top of this IL-1 beta. So this inflammasome comes in different flavors. So for today's uh, presentation, I will just highlight some work we've done around the pyrin version, so the pyrin inflammasome and the NLRP3 inflammasome. 
So especially this NLRP3 inflammasome has been linked again to many diseases in literature. A colleague uh, from Trinity College in Dublin, Luke O'Neill, he's uh, made a summary uh, going through the literature in the last 20 years and he came to over 54 diseases where it has been associated in the scientific literature. There is also patients that carry gain of function mutations, so they have a, a, a genetic mutation in this NLRP3 gene and, and they, uh, this causes uh, three syndromes. Uh, as you can see here, so these are typically uh, periodic fever syndromes, but they, they, they suffer from systemic inflammation. You see that, you know, there's rash, but in internally there's a lot of things going on across different organs. So, again, the question here, I think, from a translational perspective is, is there a way to block this inflammasome? Because that would really shut down this whole IL-1-induced uh, pathologies that we just uh, discussed. So here, uh, a colleague in Australia made a nice movie that again summarizes what, in terms of the mechanism, what I showed you before. We have these sensors inside an immune cell. They detect a, a problem, and then they undergo certain conformational changes, so they change their shape, and this allows them then to come together. So they really uh, kind of, all these units in this same immune cell, they come together and they make this, this, this oligomer, so it's, it's a wheel-like structure. So that's the inflammasome at least the start of it. So when this structure is created by these sensors, you see there a top view. This is the reason for this ASC and this caspase one molecule that I mentioned earlier to come in. So they're just all basically uh, moving towards this structure that is being built inside this immune cell that has detected some, something uh, going on in your body. So it really creates a platform, kind of a molecular platform, where this caspase one comes in Huh? This, and this is when all these caspases come in, they, they kind of get activated. So, and then they start to cut this pro IL-1 beta. So it, the, the cut is really essential because the pro IL-1 beta, how it's stored in these immune cells, is harmless. So it doesn't cause any inflammation if it leaks out or whatever. You need, really need this cut by the inflammasome. And so when that happened, that's when then it comes out of these immune cells and then obviously it will cause the inflammatory effects we've seen. So can we target this? Because that would be really helpful for patients, we believe. And uh, so back, this dates back actually to my original re research when I was at Genentech. Uh, we showed for the first time, yes, you can find a small molecule, so a potential therapy, let's say, uh, uh, that can specifically block this mechanism while not shutting down the rest of your immune system because uh, that causes other problems. Obviously, we have the immune system to protect us against infections. So you wanted to balance that out and really be very, uh, targeted in this way. So we showed for the first time this is possible. And with a sulfonylurea molecule called gliburide that's actually used in diabetic patients, so there is a nice link between uh, the work that's being presented here today. And so then it took until 2015 when a colleague, uh, Luke O'Neill's group in, in, in Ireland, uh, basically uh, identified from a Pfizer library, identified this uh, uh, derivative of the original molecule and he showed that it does the same thing as we showed back in 2009, only it's a hundredfold more powerful, So, which is, which is good. You want to be as powerful as possible because then you have to dose less. Um, and then the question was, okay, you have this whole axis of signaling. The question is, how does it really work uh, mechanistically? Like, does it target NLRP3? Does it target this IL-1? Does it, it, that's a big, I mean, from a wider perspective, it's maybe not a crit it so doesn't sound like an uh, important question, but it's really important to allow rational design and, and further improvement of this molecule. So it took an, until 2019 when we, together with uh, colleagues at Genentech and, and in, in, in the Czech Republic at the University of Prague, we found out that it really targets this NLRP3 directly. And uh, we also identified the region into its NLRP3 protein where it binds to. It's the central part of the protein, this Nacht domain. And you can see here that it really interacts only with this NLRP3. It doesn't interact with the ASC or Caspase 1 or other things uh, in your immune cell. So it's really selective. And it works the more you give on in, in terms of uh, blocking IL-1 beta, because that's what you want. The more you give in human uh, blood monocytes, the more you completely shut down IL-1 production. And then the circle was completely uh, finished basically in 2022 when colleagues in Germany, based on the research we've done and identifying the NACH domain as, uh, of NLRP3 as the, as the binding uh, 
uh, target. Uh, so they, they used cryo-EM microscopy, which is a revolutionary technology that was uh, uh, given the Nobel Prize uh, in 2017. So it, it allows you to make basically uh, a selfie or a snapshot of this, a molecular snapshot of, of proteins interacting uh, with their inhibitors, with, with potential therapies. And so you see this CRIT3 molecule, this small molecule inhibitor, sitting right there in the middle of this NACH domain. So it really allowed us to give, now we have basically atomic scale information on how this molecule works. And this has spurred, these, these developments have spurred uh, several companies to start developing uh, potential therapies uh, around this scaffold, around this chemical molecule, making improvements on it. And so you see uh, a list, and we've recently reviewed this uh, in a nature uh, reviews for drug discovery that's coming out in a, in a couple of weeks. So it's really exciting, and these molecules are currently in phase two studies, so hopefully in a few years they will benefit patients. So how is this, so now we know how IL-1-beta is made by the inflammasome, but this happens inside these immune cells, so how does it get out? It's in the cytosol that all this happens. And uh, to address this question, how does it get out? I think it's an important question because maybe it gives us another angle to block the production and the secretion out of you know, these immune cells into the bloodstream. So how does it get out? Because it's atypical, it, it's not like other cytokines like TNF or IL-6, which are also very important in the immune system, but it uses another route. So uh, for, to answer this question, we focused on all these genetic auto-inflammatory diseases called FMF, familial Mediterranean fever. Uh, it's the most common monogenetic auto-inflammatory disease out there. Um, there are an estimated 150,000 patients around the world suffering from this disease, and it's caused by mutations in a gene called MEFV, uh, and it encodes for pyrin, this other inflammasome. So to address this question, we uh, made use of a mouse model that colleagues, again, to show you the international perspective in doing research, we built on a mouse model that was generated by colleagues in the US at the National Institutes of Health uh, by Dan Kassner's group uh, years ago. So we asked, he, ki he kindly shared these mice with us. We transported them to Belgium. And, uh, and wh why did we, did we want these mice? Because these mice, they were special in the sense that uh, one of these mutations that causes disease in patients, highlighted here in green, was knocked in genetically. So we deliberately made the same mutation that m causes disease in patients, and we put it you know, exactly in that position in the mouse genome. So this mouse is completely normal except this one uh, amino acid, this one residue that has been tempered with. And just like in humans, when, when you are a carrier, so these, these mice, you, you have two copies of each gene, I think everybody, most people know in this audience. Uh, so when you are a carrier, you're not sick. So these mice look perfectly fine. They're just like control healthy mice. But when you're when you carry uh, the mutation on both alleles, so it's a recessive disease in, in humans as well, uh, then these mice are clearly runted, so they're, they're sick. I mean, from, from externally, but also when you open them up, uh, basically every organ is affected. And, uh, and Dan Kastner's group has shown that this is IL-1 beta-driven pathology in these mice, just like with humans. So this, we thought, is a nice system to test if we can try to find out how this IL-1 gets out to cause the disease. So what we did, our hypothesis was that this other substrate of the inflammasome, uh, because the inflammasome uh, matures IL-1-beta, uh, the cytokine, but it also cleaves this gasdermin D protein G, uh, th th that stands here. And, and this protein we know, uh, it was discovered only in 2015. So we never heard of it before 2015. So it's quite recent in, 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 in scientific terms. So what we know is that this gasdermin one, the inflammasome matures it, it makes a pore. And we asked, is this a pore through which this IL-1 is coming out into the bloodstream. So could we block this pore uh, to test this in the mice, whether they get sick or maybe they, we can rescue them from this disease? And to make a long story short, the, quest, the answer is yes. So here I show you th th these mice. So these are the sick mice that have the mutation on both alleles. So here are mice that carry the same mutation on both alleles, so they're supposed to be sick eh, because they, 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 their inflammasome is active, their IL-1 is being made by this inflammasome, but we just block this pore. So the IL-1 is mature, ready to cause inflammation, but because the pore is not there, these, it's kept inside and, and there is no way for an exit. 
And this really, and we were actually surprised. I was hoping that we would see some effect, but it was really remarkable that every organ we looked at, they're completely rescued from this disease. So did it suggests that gazermine depores may be another therapeutic angle. You can see also the, these mice have splenomegaly, but when we knock out the gazermine D, uh, they're completely uh, fine. And a few months after we published this in this familial Mediterranean fever model, colleagues in China showed exactly the same in a CAPS model. So CAPS is this disease caused by mutations in NLRP3, the other inflammasome I mentioned earlier. So finally, I want to highlight uh, an, some other work we've done uh, in terms of diagnosis of the same disease, familial Mediterranean fever. So here is the, 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 the challenge that my colleagues in, in the clinic, pediatric rheumatologists mainly, that uh, treat these patients uh, deal with. Eh? So uh, I like this uh, as part of an Ovartis poster, I think that summarizes the challenge in terms of diagnosis. There is a therapy, it's a cheap one, it's, uh, it's from 1972 that Colchicine has been around and it's still the gold standard therapy for, for this disease, just like also in gout and some other inflammatory diseases. But it's, it's really key to have a, a correct diagnosis as fast as possible for these patients. Unfortunately, today, it still, on average, takes five years before these people get the right diagnosis. So there's quite some misdiagnosis during, the, and in literature you can find cases where it has taken 44 years. So it really varies quite a bit. And as you can see from the poster, uh, misdiagnosis is common. It says in a survey of 14 patients done by uh, Novartis, five out of 14 patients, five were misdiagnosed with appendicitis, three underwent surgery, and many th other things happened to these patients. So it's really critical to find the right diagnosis and put them on the right treatment because if they also go untreated for the disease, there are serious consequences for their health. So given this insight in this inflammasome signaling, because this disease, as I showed you before, is caused by inflammasome activation, we thought to use this molecular knowledge and see if we can develop a functional, you know, a, 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 a lab assay that can tell us whether a patient with autoinflammatory disease has this disease or maybe another, because that's really the challenge is there are so many of these diseases, and in terms of symptoms, they're overlapping significantly, so that's really the challenge we're, that, that uh, colleagues are facing. So we set up uh, a really nice collaboration with a pediatric rheumatologist across Europe. Uh, uh, I mentioned a few here, uh, Bernd Prakken and Joost Frankel's group, uh, Benson's group in, in Antwerp, uh, my colleagues at uh, UZ Kent, uh, Joka and Philomene, Fabrizio de Benedetti's group in Rome, and Piero Portincasa in, in Bari. And uh, also, we, we also focused on uh, colleagues in, the, in Southern Europe, because as the name says, familial Mediterranean fever, it's more prevail prevalent uh, you know, around the Mediterranean, the Middle East. In Turkey, for example, there are, or in Israel, we're now setting up diagnostic essay, I'll show you, with, with uh, uh, colleagues in Tel Aviv. Uh, in, in their clinical routine lab, um, where really hospitals are treating only the disease. In Turkey, I mean, one in seven is a carrier, so it's really quite, uh, quite uh, prevalent. And also here, obviously, with migration, we have quite a few. So I'm, I'm pleased to say that uh, we've analyzed, uh, I think, over 50 patients from this rare disease, uh, including 50 controls. And so I will not go into the details, but you can see here that all the all the, all the blood samples that we test for around 50 uh, controls, they're all, in this essay, they're all centered here. And then you can see that where, whether we get samples from Rome, from Ghent, from Antwerp, or other places, we've uh, continued to do this essay, um, we can clearly differentiate them from people, healthy ob individuals, obviously, but also, more importantly, from uh, patients that suffer from other auto-inflammatory diseases like CAPS and all the other AIDS. JEI, et cetera. So here is just an example of two mutations that are very frequent and severe in this disease, uh, showing that I think, uh, and it's really the first functional essay, uh, a blood essay. So I think implementation of this essay can really speed up diagnosis because uh, basically in a day, less than a day, we can tell you a yes or no, it's, it's, it, it can be this, this disease. So anyway, I will end uh, there and just uh, finish up with uh, acknowledging all the different people in my lab that have contributed during the years. I hope I haven't forgotten anybody. Uh, many moved on uh, to, to, and I'm very proud of that, both in industry and academia. Uh, some setting up their own labs, some are in industry, uh, both here in Belgium and ac across the world. Uh, and also, obviously, uh, uh, our many uh, colleagues, uh, uh, both in Belgium and uh, across the world. And, Last not but least, also our funders uh, during all these years. Thank you.
Merci beaucoup, professeur Alan Canfi, pour euh, cet excellent exposé d'une part et également pour euh, votre remarquable parcours scientifique. Je vois que le jury vous a accordé le prix des sciences fondamentales, mais je dois dire que vous avez fait plus que les sciences fondamentales, manifestement, et que vous faites de la médecine translationnelle d'une part, avec des perspectives cliniques évidentes, et c'est encore plus euh, à votre mérite. Je voudrais maintenant inviter la lauréate francophone, Myriam Knop, de prendre la parole et de nous présenter l'essentiel de sa recherche. So, um, Monsieur le Ministre, uh, dear colleagues, friends and family, um, I will start my presentation by thanking three members of the Royal Academy of Medicine who uh, nominated me for this uh, quinquennial prize for medical sciences, the professors Nathalie Delzen, André Sheen, and Pierre van der Hagen. So thank you uh, for your support and uh, friendship. It is an honor to be awarded this quinquennial prize for medical sciences. As you have heard, it goes back more than 160 years. It was first awarded in 1860. And not only is this a very long-standing award, but it is also one that has been given to the most eminent scientists of our country. Uh, past laureates include Jules Bordet, Corneille Emmons, and Christian de Duve, whom you may know, went on to be awarded the Nobel Prize for Medicine a few years uh, later. Now, this is a graph that shows only 95% of the Nobel Prizes in Medicine. In fact, I didn't plot the women who have been awarded the Nobel Prize in Medicine. And you know that Katalin Gaiko got the Nobel Prize this year for her uh, foundational work on mRNA modifications and how this contributed to the development of our mRNA vaccines. But even with her award, we're only at 5% of female scientists who were amongst the Nobel Prize laureates. As regards the Quinquennial Prize for Medical Sciences, I was surprised to discover that I'm the first woman to receive this award in 160 years. Now, now that brings it to 2% women laureates. So I would encourage the Royal Academies and more widely the universities to do something about this quite dramatic gender disparity that exists till today. Now, another shocking curve uh, is this one. This is the prediction uh, the, or estimates from the International Diabetes Federation in 2021, where they estimated that 537 million people in the world have diabetes. That is a threefold increase in the number of people affected by this disease over 20 years. And more recent estimates from this year suggest by that by 2050, 1.31 billion people will have diabetes. That is almost tenfold increase in the number of cases over 10 years. Now in Belgium, diabetes affects around 10% of the population, and in spite of all the treatments that we have, it remains associated with significant morbidity, and it shortens lifespan on average, still today, by around 10 years. So what I hope to do in my presentation is uh, show you some of my key contributions uh, in clinical research, human genetics and functional genomics, and stem cell and beta cell biology that um, uh, I hope will, uh, to some extent, contribute to improve uh, the life of people with diabetes. And I'll start with showing you some data from uh, the work that I did together with Stephen Kahn at the University of Washington in Seattle. 
with Stephen, we performed a longitudinal study in first degree relatives of people with type 2 diabetes who are at high risk themselves of developing the disease. And we asked what drives the loss of glucose tolerance. Is it changes in insulin sensitivity or is it perhaps changes or uh, decrease in insulin secretion? So over a seven year follow up period, the individuals who had normal glucose tolerance initially and maintained a normal situation, their average beta cell function went from percentile 45 to percentile 35. So there was no major changes. However, in the individuals who went from normal glucose tolerance to impaired glucose tolerance, that is pre-diabetes if you want, beta cell function dropped from percentile 21 to percentile 5. So these data illustrate that beta cell dysfunction is present and uh, central in the uh, pathogenesis of diabetes, even in the earliest stages of the disease. And this is why uh, my research, and I will say the research of uh, all colleagues in the OB Center for Diabetes Research, is uh, so much focused on human islets and human beta cells that are really at the heart of the matter in diabetes. In other words, you will not develop diabetes if you don't have a beta cell problem. Now, together with Anne Clark at the University of Oxford, we studied uh, human beta cells and found that they accumulate in the cytoplasm lipofuscin, that is a marker of cellular aging. We uh, collected data on um, human islets from organ donors of a wide uh, age range, aged one to uh, 85 years, and we quantified this. And together uh, with my father, Ivan Knop, a mathematician at the VUB, we developed a three-dimensional model of lipofuscin accumulation in beta cells. And this model suggested that pancreatic beta cells are very long-lived, and that the beta cell population is established by age 20 years, after which little, if any, new beta cells are formed. So your beta cells that you have, they're growing old with your body. Now, the question is then, why do these cells fail in people who become diabetic? And to address this question, um, I brought together colleagues from Oxford, Lund, Barcelona, and Pisa, and we created a consortium in uh, Horizon 2020 called T2D systems to address specifically this question. Now we knew that environmental factors and genetic factors contribute to uh, type 2 diabetes development. And in fact, genome-wide association studies have already identified more than 500 genetic loci that are associated with increased type 2 diabetes risk. Now how these genetic variants contribute to increased diabetes risk was not clear. And this is why we created TIGER. TIGER stands for the Translational Human Pancreatic Islet Genotype Tissue Expression Resource. And what we did was to bring together genotypes and transcriptomes on over 500 human islet preparations. And that resource allowed us to examine how uh, variant in a genetic locus impacts gene expression in human islets. And this is work in progress. This is data generated by Anthony Biron in my group. And he identified more than 150 co-localizations between a genetic variant and gene expression in human islets. So this is really important work in trying to identify how genetic variation often in non-coding regions, impacts gene expression in the tissue of uh, relevance for this disease. Now in parallel, together with Piero Marchetti in the University of Pisa, we also studied how metabolic stress induced, for example, by the exposure to saturated fatty acids and high glucose impacts uh, human islets. And from these transcriptome studies, we identified the myriad 
of uh, gene expression changes and signaling uh, processes, among which uh, came up uh, endoplasmic reticulum stress and also uh, mitochondrial uh, dysfunction. Now, these two organelles, the endoplasmic reticulum and the mitochondria, are key in pancreatic beta cells because when glucose enters the cell, um, it will lead to insulin synthesis at the level of the endoplasmic reticulum, and at the level of mitochondria, glucose will lead to the production of metabolic coupling factors that allow insulin secretion by exocytosis to take place. So our work showed that this metabolic stress in human islets may lead to defects in insulin secretion and even beta cell apoptosis through endoplasmic reticulum and mitochondrial dysfunction. Now this sparked my interest in um, monogenic forms of diabetes where a single gene mutation will also elicit organelle dysfunction either at the level of mitochondria or at the level of the endoplasmic uh, reticulum. So we're using those uncommon to sometimes very, very rare diseases as experiments of nature where loss of a single gene reproduces what we see in type 2 diabetes. Now this work on monogenic uh, forms of diabetes um, brought us to establish an induced pluripotent stem cell lab. And this is work that was spearheaded by Nathalie uh, Pachere in our group, uh, where we implemented the reprogramming of blood cells or, or skin cells from people with diabetes or healthy controls uh, to generate induced pluripotent stem cells. Those cells can then be edited using CRISPR-Cas technology where we can correct the pathogenic mutation of, this, of the patient to create an isogenic uh, control cell line. Or conversely, if patient cells are not available, we can, in healthy IPS cells, introduce a mutation to create uh, a disease IPS cell. And these cells can then be differentiated into pancreatic beta cells. Uh, this, we started this work based on um, protocols published in 2014, and it is uh, Nathalie, together with the help of uh, Sana Toivon and, and uh, Federica Fantuzzi, uh, who established uh, this uh, challenging uh, differentiation of stem cells into pancreatic beta cells. But with the talent of these uh, colleagues, we succeeded, and this is what we generate in the laboratory now on a routine basis. These are uh, islet-like structures uh, derived from, from uh, patient stem cells that uh, contain uh, a large uh, proportion of uh, insulin producing and secreting uh, beta cells. So we've used this model to study how mitochondrial uh, defects lead to diabetes. And we, we did this, for example, um, to look at um, the pathogenesis of diabetes in free drugs ataxia, uh, a rare mitochondrial disease. Uh, and this was work done together with Massimo Pandolfo and uh, uh, Francoise Ferry. Uh, but we've also used it um, and are using it to study monogenic forms of diabetes caused by endoplasmic reticulum stress. The endoplasmic reticulum, as I said, is the organelle where insulin is produced in the beta cell. And there are now over a dozen different types of diabetes known that are caused by loss of function mutations in genes that uh, pertain uh, to this pathway. And I'll just, you know, to illustrate the work that can be done, I'll give you one example, and this is work uh, done by Hadis uh, Shakir in my group uh, on EIF2S3 diabetes. This uh, mutations in EIF2S3 lead to microcephaly, epilepsy, hypogonadism, uh, obesity, and quite young onset diabetes. Uh, in these three uh, families, the boys develop diabetes 
uh, at the age of six to, to 10 months, they were uh, insulin treated. And in collaboration with Daniela Gasparikova in, in Bratislava, we obtained cells from these patients, reprogrammed those blood cells into stem cells, and then differentiated them in a dish to pancreatic beta cells. And what we found is that first, there is a differentiation problem. Uh, we generate from the patient cells fewer beta cells at the end of the one month differentiation, suggesting that there may be a developmental problem in cells that carry this mutation. In other words, those babies may be born with a limited beta cell mass. Second, we found that if the cells reach the end of the differentiation, they are dysfunctional. They secrete less insulin as compared to the control cells. And third, we found that those cells are more sensitive to endoplasmic reticulum stress. They will undergo more cell death um, when they're exposed to a compound that induces endoplasmic reticulum stress. Now, what is also beautiful with this model is that you can then also test therapies. And this is what Hadis did. She exposed the cells to this ER stressor and in parallel treated the cells with GLP-1 analog and showed that this effectively protected the cells from uh, cell death. So I think this is a nice example of how this extraordinary patient relevant model can be used to study the birth, the life, and the death of beta cells in a dish and test therapies that we may then uh, take back, back to the, the patient um, uh, in clinical studies. So we're using this to study um, other types of diabetes as well, including two that um, I have discovered in uh, my clinical work. Uh, this is one example. This is uh, a large family of Moroccan origin where three siblings um, were uh, diagnosed with young onset diabetes. They had uh, microcephaly associated to their diabetes. And uh, together with Mike Abramovich, we found that this disease is caused by homozygous uh, mutations in a gene called TRMT10A. And this is a research line that is now being pursued by Mariana Igoyo Esteve in, in our group. Uh, another example is diabetes caused by heterozygous RFX6 mutations. Again, this is a large family that I see uh, in my clinic uh, where you will notice um, that many um, of the, the individuals uh, here in, in this uh, family tree um, have uh, diabetes and in the generation above, the penetrance of the mutation reaches 100%. So these are diseases that we can also study by a simple blood draw generating beta cells in a dish. So to conclude, pancreatic beta cell failure is key in the development of most, if not all, forms of diabetes. For this reason, human islets are the gold standard for research into pathogenic mechanisms in diabetes. Now, very excitingly, human iPS beta cells uh, are a species and disease relevant model to study pathogenic mechanisms and test therapies, both in monogenic and polygenic diabetes. And different from human islets, there is no shortage of stem cells since they, these cells uh, grow uh, spontaneously in addition can be produced in any quantity that you like. And insight into disease mechanisms will enable us to develop personalized preventive and therapeutic approaches. And the excitement uh, around these, um, uh, this model has uh, really brought us to propose the creation of the ULB stem cell core facility. Indeed, these technological discoveries have been so important that they have over the past 10 years led to the uh, attribution of Nobel Prizes to their inventors, uh, Shinya Yamanaka and John Gurdon, for their discovery of uh, stem cells 
and how you can generate them, and Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna for their discovery of CRISPR-Cas uh, gene editing. So what we propose is in the stem cell facility to uh, provide access to this amazing technology, not just to diabetes researchers, but in essence to any biomedical scientist, including those studying familial Mediterranean fever, uh, to, in order to generate uh, those patient relevant uh, cells um, and study diseases and, and test therapies. So we, we want to provide this service of re reprogramming cells, um, editing them by CRISPR-Cas, and then from those stem cells uh, generate different cell types that are relevant to different diseases in order to uh, perform this groundbreaking work. With this, I'd like to um, conclude my presentation. Uh, I first would like to mention the uh, permanent staff of the ULB Center for Diabetes Research, uh, both the academics and uh, the technical personnel. This is the, the, the foundation of the center um, that, um, you know, on, on which everything that I have shown uh, is built. Uh, and in particular, I'd like to mention uh, Isabel uh, Millar, who as our lab manager um, ensures that uh, this, this organization uh, can work as it does. Technicians uh, on external uh, contracts, both present and then also I'd like to mention some past technicians uh, who have uh, contributed to the work that I have shown today. Um, my team of uh, PhD uh, candidates and postdoctoral fellows, I am really grateful I can work with you. Um, it is you who make all of this possible and uh, also former fellows who again have contributed to uh, some of the data that I've shown to you. Um, Many international collaborators, I think I have mentioned uh, most of them already in the course of my presentation. Perhaps uh, I want to point out Timo Donkowski at the University of Helsinki, who um, has been a, a wonderful collaborator for our stem cell work. Uh, Elisa DiFranco and Andrew Hattersley at the University of Exeter for the collaboration on monogenic diabetes related to endoplasmic reticulum stress and uh, Françoise Ferry, who, when I joined the uh, Erasmus Hospital, um, uh, was very supportive and, and has supported me uh, over the course of, of uh, my career. I do want to mention uh, my mentors, uh, Stephen Kahn and Desjoy Zirik, who are world leaders in diabetes research. And uh, for me, they have been great advisors, um, providing ample, constructive criticism, and always uh, with bienveillance. Then, um, very important, uh, thank you to patients, research participants, and their relatives who go through great length to make it possible for our research to, to, to be able to, to take place organ donors who you know, donate uh, their organs, which allows us once in a while to be able to study human islets of Langerhans. Uh, the funding agencies, um, European and uh, US-based uh, um, foundations and organizations, and the FNRS, but also the Fondation ULB, the Fonds Erasme, the Walloon and Brussels regions, and uh, Belgian funding uh, through the excellence of science. And with this, I'd like to thank you very much for your attention, and thank you. Again. Meneer de vice-eerste minister, het is een eer u het woord te verlenen.
Meneer de voorzitter, beste laureaten, geachte professoren, mesdames, messieurs, la science et la solidarité, je crois que ce sont les deux notions clés qui constituent, je dirais, la pierre angulaire sur laquelle sont bâtis les soins de santé dans notre pays. Et qui nous valent d'ailleurs des éloges euh, des pays étrangers, des soins de santé abordables, accessibles et de qualité. Et oui, la matière première de nos soins de santé se trouve au confluent de la science et de la solidarité. Et je ne vous révélerai pas de secret en disant que mon action politique sera toujours guidée par cette solidarité, mais aussi par la science, c'est-à-dire la connaissance, l'analyse critique des paramètres objectifs et éprouvés sur lesquels la politique va s'aligner. Mais dans notre monde actuel, et plus précisément dans mon monde, celui de la politique, ce n'est pas toujours évident. D'autres paramètres entrent souvent en jeu, mais je crois que seule la science permet de fournir de vrais arguments pour convaincre autrui. Et la science est évidemment aussi ce qui vous anime, vous les membres de l'Académie royale de médecine. Et cela se traduit par des avis réfléchis qui vont au-delà de l'intérêt individuel, tout comme vos procédures de sélection, assez strictes d'ailleurs, et je crois à juste titre, lorsque vous remettez des prix scientifiques. Et donc, je suis convaincu que les deux lauréats de vous, que vous venez de présenter ont pleinement prouvé leur valeur scientifique et je suis donc vraiment un honneur et un plaisir de remettre aux deux lauréats ces prix quinquennaux du gouvernement. Geachte lauréaten, ik heb het al heel kort in het Frans gezegd, gezondheidszorg in essentie is wetenschap en solidariteit. Dat zijn de twee grondstoffen waarop onze gezondheidszorg gebaseerd is. Dat wetenschap en innovatie cruciaal is, is natuurlijk een open deur in stampen. Dat geldt in alle maatschappelijke sectoren, maar zeker in gezondheidszorg. En ik denk dat we mogen zeggen, overigens, we hebben dat vandaag weer mooi gepresenteerd gezien, dat zowel in zaken fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als toegepast onderzoek en innovatie de gezondheidssector bijzonder dynamisch is. Het resultaat daarvan is dat ons diagnostisch arsenaal, ons therapeutisch arsenaal voortdurend uitbreidt in de farmaceutische sector, maar ook op het vlak van medical devices en alles wat daaraan gekoppeld is, ook minimaal invasieve chirurgische technieken enzovoorts. Het gevolg daarvan is onmiskenbaar positief. Levenskwaliteit die verbetert, ziektes die beter kunnen aangepakt worden en we leven langer. Langer in goede gezondheid. Niet alleen natuurlijk omwille van de gezondheidszorg, maar omwille van verbeteringen in levensomstandigheden, omwille van levensstijl, maar toch ook in belangrijke mate gezondheidszorg. Dat is meteen ook een enorm belangrijke uitdaging en ik wil daar heel even bij stilstaan, bij, bij deze korte tussenkomst. Ik denk dat de massieve impact van veroudering van de bevolking op wat gezondheidszorg doet en moet doen eigenlijk onderschat is. En ik beken zelf schuld. In het verleden hebben wij dikwijls gedacht dat als het ging over gezondheidszorg, dat we naar veroudering kon kijken vanuit wat we een compressiemodel noemden. Namelijk, gezondheidszorg is vooral belangrijk op het einde van het leven. Dan begint gezondheidszorg heel veel middelen te mobiliseren, begint gezondheidszorg veel te kosten. Maar dat, dat op het einde van het leven verschuift gewoon. En dus veroudering heeft grote impact op pensioenstelsels. Daar waren we van overtuigd. Gezondheidszorg niet zo duidelijk. Ondertussen denk ik dat we moeten inzien dat de veroudering als zodanig meebrengt dat mensen veel langer zorg nodig hebben en dat je die zorg ook anders moet organiseren. En dat je onder meer ook veel meer te maken hebt met comorbiditeiten. En ik ben dan ook eigenlijk wel blij dat ik hier vandaag uh, te gast mag zijn op een prijsuitreiking waarbij de laureaten gewerkt hebben rond in essentie dat toch de nexus is van chronische ziekten. Uh, dat is bijzonder belangrijk en wat ik ook heel boeiend vond, uh, met name in de eerste uiteenzetting, is dat schema waar je goed ziet dat je te maken hebt met inderdaad de combinatie van omgeving en aanleg van genen en levensstijl. Die hele moeilijke combinatie waarin zoveel verschillende factoren tegelijkertijd spelen en zoveel factoren waar je eigenlijk als beleid moet op inzetten. Levensstijl, gezond leven, gezonde voeding, beweging stress 
En tegelijkertijd natuurlijk dat fundamentele onderzoek naar factoren, ook genetische factoren, die daarin mee bepalend zijn. Ik vind dit buitengewoon boeiend, maar het is ook buitengewoon relevant natuurlijk. Maar ondertussen zet uh, die veroudering, die toenemende chroniciteit, comorbiditeit, dat zet natuurlijk zeer grote stress op ons gezondheidszorgsysteem. Dat is in andere landen ook zo, we zijn niet alleen. Maar ik denk dat we mogen zeggen dat we misschien in België bij uitstek traditioneel bijzonder goed geweest zijn in acute gezondheidszorg, snelle respons, onmiddellijk optreden, minder goed georganiseerd in het opvolgen van chronische problematieken en comorbiditeit. En dat heeft alles te maken met hoe we onze solidariteit traditioneel georganiseerd hebben, namelijk een, een fee-for-service systeem waarbij je kosten terugbetaalt, maar eigenlijk vaak louter reactief te werk gaat en ook zeer solistisch te werk gaat. Dat moet natuurlijk veranderen. Mensen die chronisch ziek zijn, hebben te maken aan een, met een waaier aan problemen en je hebt een voortdurende multidisciplinaire opvolging nodig. Dat betekent investeren in gezondheidszorg, investeren in wetenschappelijk onderzoek, maar ook hervormen. Om terug te komen op mijn uitgangspunt, als gezondheidszorg de zeer bijzondere combinatie is van twee hele waardevolle grondstoffen. Enerzijds solidariteit in de samenleving die je organiseert, anderzijds wetenschap. Dan moet je met die precieuze waardevolle grondstoffen ook zeer secuur omgaan. Je moet er eigenlijk zeer zorgvuldig mee omgaan. Je moet die wetenschap hoog houden, je moet die een centrale plaats geven en je moet die solidariteit vooral doelmatig organiseren. Dat is een van de redenen waarom we in ons beleid in de ziekteverzekering meer dan vroeger willen vertrekken van gezondheidszorgdoelstellingen en gezondheidsdoelstellingen waarbij je prioriteiten vastlegt op basis van wat de belangrijkste drivers zijn van gebrek aan gezondheid en drivers zijn van gezondheid. We gaan dat doen door in het RISIF naast de traditionele overlegorganen een commissie van wetenschappelijke experten te installeren die vertrekken van gezondheidsdoelstellingen en prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen. En tegelijkertijd betekent dat natuurlijk ook dat we bij het valideren van innovatie en vooruitgang meer dan ooit streng zullen omgaan met Health Technology Assessment. Het is die innovatie die bijdraagt tot meer gezondheid, die bijdraagt tot betere gezondheidszorg, die we moeten ondersteunen. Quand je dis qu'il faut investir et réformer, je pourrais donner différents exemples, mais ce qui est toujours important, c'est, je dirais, l'esprit de la collaboration. Qu'il s'agit de la réforme des hôpitaux, il faut avoir des hôpitaux de proximité, mais aussi concentrer l'expertise pour mieux utiliser l'expertise pour des maladies qui sont rares, mais aussi pour toute une série d'interventions qui restent quand même tout à fait complexes. Vous connaissez, connaissez le débat. Quand il s'agit de la médecine générale, je crois qu'il faut une refonte assez fondamentale, faire plus de la multidisciplinarité, de la collaboration, mais aussi un financement qui garantit une certaine stabilité et qui permet le suivi des patients qui ont des comorbidités de façon chronique. Qu'il s'agit des trajets transversaux que nous sommes en train d'élaborer, entre autres en ce qui concerne les diabètes, Je crois qu'il faut vraiment intégrer les soins dans un esprit de coopération multidisciplinaire. Et d'ailleurs, c'est le même message qui s'applique au niveau des structures politiques de notre pays. J'espère que cette semaine, nous serons capables d'approuver une approche interfédérale de soins intégrés, un vrai plan interfédéral de soins intégrés qui permettra, au-delà des clivages institutionnels, des frontières institutionnelles, de collaborer et de mieux organiser la solidarité, de nouveau axer très fortement sur la problématique des maladies chroniques et des soins multidisciplinaires qu'il faut pour ces malades. Dus om te zeggen dat uh, wat hier vandaag gepresenteerd is, uh, niet alleen bijzonder veel indruk maakt op mij, want wetenschap is een verhaal van creativiteit, maar natuurlijk ook van enorme inspanning en van volharding met grote teams en het teams kunnen werken. Ik was ook erg onder de indruk, moet ik zeggen, professor Knof, van uw slides over de, ja, de toch wel nogal zeer schreeuwende gender divide die er nog altijd is. En ik ben blij dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn op een eerste, hoe zou ik zeggen, uh, belangrijke uitzondering op een, op een niet zo goede geschiedenis op dat vlak. 
Maar ik denk dat uh, de creativiteit, maar ook het doorzettingsvermogen dat u toont, dat dat inderdaad een voorbeeld is voor vele mensen. En dat mag inderdaad ook een prijs krijgen. En nog eens, u zit met dit werk zo op het kruispunt van dingen die ons dagdagelijks bezighouden. Preventie, levensstijl, gezonder leven. Nieuwe ontwikkelingen in farmaceutica. U noemde de GLP-1 analogen, de hele discussie die we daar rond vandaag hebben. Die een moeilijke discussie is, die de komende maanden nog moeilijk zal blijven. Voor welke patiënten moeten we dit prioritair gebruiken? Als er schaarste is, waarom is er die schaarste? Een echt Europees gevecht dat ik ook aan het gevoeren ben om, om daar om daar meer grip op te krijgen. Maar u zit met dat wetenschappelijk onderzoek zo op het kruispunt van al die boeiende, maatschappelijk zo belangrijke problemen, dat ik het echt uh, heel prettig vind van u vandaag die prijzen te mogen overhandigen. Felicitaties nogmaals. Ik wens u nog heel veel geluk in uw verdere carrière en uw verdere onderzoek. En alle andere onderzoekers die hier aanwezig zijn, zou ik zeggen, bij extrapolatie wens ik ook hetzelfde toe. Dank u wel. Merci. Dank u wel, meneer de vice-eerste minister. Tot slot geef ik dan het woord aan mijn collega professeur André Scheen, de voorzitter van de Academie Royale de Medicine de Belgique, voor de slottoespraak. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, pour votre discours et votre présence qui nous honore et qui rehausse la qualité de ce prix. Les académies, comme vous le savez, ont toute une série d'activités. Je voudrais très rapidement les résumer en deux, trois mots. Premièrement, il y a les prix euh, qui sont remis euh, annuellement, toute une série de prix, et le prix quinquennal, évidemment, c'est un des prix les plus, les plus prestigieux, mais j'incite les jeunes, et peut-être les moins jeunes également, à postuler les prix des, des différentes académies. C'est une des missions importantes. La deuxième mission, c'est que l'on fait très régulièrement, pratiquement tous les mois, des, des séances de, de qualité scientifique remarquable, et depuis maintenant un an ou deux, Suite notamment à la crise du Covid, on a mis également ces conférences accessibles online. Donc je vous invite également, c'est en général le samedi matin, et quand il fait plus vieux, vous pouvez peut-être vous connecter et vous aurez des, des conférences absolument de qualité. Et le troisième point, et le ministre y a fait un petit peu allusion, c'est de donner des avis. Des académies, des académies ont la notoriété d'être impartiales, au-dessus de la mêlée, comme on dit parfois, pour utiliser... Un, un, une terminologie propre au rugby que vous avez peut-être suivi récemment, au-dessus de la mêlée, et c'est important d'avoir les avis au-dessus de la mêlée, et nous sommes sollicités régulièrement, notamment par le ministre de la Santé, pour donner des avis euh, lorsqu'il y a des points litigieux, par exemple avec le Covid, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est des points très importants, je crois, et qui honorent l'Académie. Alors je voulais juste faire référence également à la DIA que vous, avez, que vous allez vous souvenir toute votre vie, je crois, qui a été présentée par Myriam Knop, puisque les académies, en collaboration avec nos collègues flamands, nous avons mis sur pied une commission qui est en train justement de réfléchir sur l'égalité des genres dans le milieu académique, non seulement au niveau des académies, mais également dans les milieux universitaires académiques. Et Myriam Knop fait partie, évidemment, de cette commission, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais terminer par quelques mots avec vous, peut-être vous rappeler quelque chose un peu ancien, quand vous êtes revenu des Royaumes-Unis, vous avez créé le Centre belge d'Evidence Medicine, Best Medicine, et j'en ai fait partie d'ailleurs pendant quelques années. Euh, vous avez entamé votre discours en disant que finalement, il y avait la science et la solidarité. Et je crois que de fait, la science, l'Evidence Best Medicine, c'est quelque chose de très, très important pour apporter les preuves de ce que les scientifiques affirment, et je crois que les deux exposés, nos deux lauréats, ont bien démontré qu'ils s'appuient sur des preuves solides, avec un, un travail de fond très important. Et je crois que dans les études cliniques, et ils en ont montré l'une ou l'autre, euh, les études cliniques, bien évidemment, l'évidence de médecine est très importante pour pouvoir affirmer des choses en s'appuyant sur des preuves tangibles, dans des grands essais cliniques randomisés, contrôlés, etc. La deuxième point, vous avez parlé de la solidarité. Et de fait, notre société est en train d'évoluer avec, comme vous l'avez fait allusion, des maladies chroniques qui sont de plus en plus prévalentes, qui durent de plus en plus longtemps, donc qui nécessitent des soins de santé importants, coûteux, avec probablement également une multidisciplinarité, puisqu'on s'aperçoit que ces patients plus âgés 
où ces patients plus fragiles cumulent souvent des comorbidités différentes qui nécessitent une prise en charge bien évidemment structurée et multidisciplinaire. Alors, vous ne savez peut-être pas, Monsieur le ministre, mais moi, je suis diabétologue. Myriam Knop me connaît bien. Je connais bien Myriam Knop, que j'avais d'ailleurs parrainé pour ce prix. Je suis diabétologue et je voudrais remercier euh, tout à la fin de pour ce petit discours euh, pour euh, votre action concernant les patients diabétiques. Myriam Knop l'a rappelé, les patients diabétiques, c'est 10% de notre population. C'est une population qui est en croissance à travers le monde et également dans notre pays, suite notamment au vieillissement de la population. C'est une population qui, malheureusement, malgré les soins qu'ils ont apportés, cumulent toute une série de comorbidités, notamment les patients diabétiques de type 2. Et je sais, et vous en avez parlé récemment encore dans la presse, que vous avez eu l'attention attirée par une meilleure prise en charge de ces patients diabétiques de type 2. Vous avez offert euh, des possibilités qui nous permettent, grâce au trajet de soins et euh, notamment au remboursement de certaines prise en charge de, de contrôle glycémique chez les patients diabétiques de type 2, une amélioration de la qualité. Je voudrais remercier à ce point de vue là. Je voudrais également remercier, bien évidemment, les lauréats. Je voudrais remercier les, les présidents du jury et tous les jurys, qui ont, les membres du jury qui ont collaboré à, à cette remise de prix prestigieuse. Je voudrais remercier l'Assemblée également euh, pour euh, sa présence. Euh, vous allez être récompensé, monsieur et madame de l'Assemblée, puisque vous, nous allons vous offrir un petit drink ici dans la magnifique salle des marbres sur le même palier ici euh, à droite en sortant. Et avant également, je voudrais demander à monsieur le ministre et également aux lauréats de nous accompagner dans le cabinet du secrétaire perpétuel pour signer le livre d'or. Merci beaucoup à tous et à toutes et bonne fin de journée.